está casi que eh, haciendo de novato ante una situación así, bueno, esperando siempre protocolarmente, sanitariamente, hacer todo lo suficientemente bien para que lo que pasó en Maquena no se repita ahí. ¿Cómo estás, Maggie? Buen día. Hola, Javi, buen día. Así es, eh, tal como nos fuimos relatando estos días, son varias localidades de la provincia de Córdoba y en este caso también del sur provincial, que, en las que va apareciendo algún caso de coronavirus. ¿Cómo es la localidad de Adelia María? Estamos en contacto ahora con el periodista Gerardo Miani, quien es el director de la FM 91.1 del Sol de Adelia María, quien gentilmente está en contacto con Punta la M para contarnos de la situación en dicha localidad. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Este, ¿Me recibís bien? El sí, gusto saludar. sí, Gerardo, te escucho muy bien. Gracias por tu tiempo, sí. por, por, por estar charlando con nosotros ahora en Punta la M. Y comentanos un poco, bueno, ¿cómo recibieron esta noticia del primer caso de coronavirus en AL María? Bueno, la verdad que ha causado un alto impacto en la localidad de Adelia María, que habíamos tenido hasta aquí algunos este, casos sospechosos, pero afortunadamente venían dando los hisopados negativos. En el día de ayer se conoció el primer caso positivo en la localidad y tengo una información fresca de hace minutos nada más, porque desde el Comité de Emergencia de la Municipalidad de Adelia María han confirmado dos casos positivos de COVID-19 más en Adelia María, o sea que ya... Tenemos tres casos confirmados y se aguardan todavía el resultado de varios hisopados que se han hecho en eh, vecinos de la localidad, sobre todo relacionados con un supermercado de aquí de Elia María, porque el primer eh, caso confirmado tiene que ver con un empleado justamente de este super de Adelia María. Así que ya tenemos tres casos confirmados en la localidad. Eh, Gerardo, bueno, la información esta es muy importante, muy reciente, como decís vos. Entonces, el, primer, el lunes se conoció que había cuatro personas sospechosas, de las cuales una solamente fue dado, digamos, confirmado como positivo. Y ahora estas dos personas estarían vinculadas con alguno de estos trabajadores del supermercado o de dónde se supone que es un, cuál es un nexo epidemi epidemiológico. Sí, eh, el día martes se hicieron cuatro eh, hisopados. Eh, eh, en realidad se hicieron cuatro test rápidos, de los cuales dos dieron eh, con cierta positividad. Eh, se hicieron a esos dos casos los hisopados. Uno eh, llegó en el día de ayer, la confirmación justamente de eh, COVID-19 positivo. Y el eh, otro hisopado que se hizo el día martes eh, justamente se conoció y es eh, en el día de hoy otro de los confirmados. Eh, con eh, coronavirus y eh, además, eh, eh, bueno, se hicieron hisopados en el resto de los empleados de este supermercado y de sus familiares directos, de las personas eh, eh, más allegadas y eh, los eh, tres casos de eh, COVID positivo en Adelia María tendrían que ver con el mismo brote eh, que impactaría justamente desde este supermercado de la localidad. Y a su vez también, si vamos un poco indagando más allá, eh, ¿este brote en el supermercado también estaría ligado con el brote de Vicuña Maquena? ¿Qué se conoce al respecto? Bueno, en realidad este, oficialmente no lo podemos asegurar. Eh, esta mañana sí, sí. inclusive estuvimos hablando con el intendente y nos comentó que hay indicios de sí, sí. Eh, por qué motivo, de dónde se había... Este, generado este contagio, pero eh, no lo han plasmado. Eh, cabe mencionar que este supermercado de Adelia María, supermercado eh, Capote, eh, tiene una sucursal, podemos llamarlo de esa manera, en Vicuña Maquena. Nosotros hablamos con el dueño del supermercado y nos dijo que eh, no había vinculación, que no habían viajado sus empleados a Vicuña Maquena, que eh, el único que había tenido eh, contacto con eh, en la sucursal de Vicuña Maquena había sido el propio dueño o el hijo del dueño del supermercado, pero hacía más de 20 días que no viajaba. Eh, eh, o sea que, digamos, no se puede confirmar eh, de manera oficial, pero hay cierta sospecha que puede llegar a haber alguna relación entre los infectados de Adelia María y eh, la um, vecina ciudad de Vicuña Maquena. Claro, y por ahora, eh, Gerardo, estas personas están en aislamiento. ¿Tenés idea de cuántas familias también están aisladas? Sí, eh, efectivamente, eh, en este supermercado hay aproximadamente 22 empleados. Eh, todos están aislados con sus respectivas familias. En total, nos confirman que hay 85 personas aisladas en la localidad de Adelia María. 
eh, van recibiendo eh, permanentemente resultados de, de isopados, de los cuales hasta el momento, bueno, tres dieron positivo y se aguarda para las próximas horas para tener más confirmaciones con respecto a los, a los resultados. Pero en total hay 85 personas aisladas. ¿Y de las personas que eh, dieron resultado positivo, tenés algún promedio de edades? Es gente joven, eh, es eh, este, gente de entre 20 y 40 años aproximadamente, por lo que se supone, si bien no ha trascendido eh, oficialmente, por supuesto, sus identidades, pero eh, serían este, personas eh, jóvenes. ¿Y cómo eh, vive? Sí. El dueño del mercado, ¿cómo? No, no, decime vos, por favor, continúa, discúlpame. No, que eh, hay cierta preocupación también el, por el dueño del supermercado, que es una persona mayor de 70 años, eh, que bueno, el propio hijo no, no este, comentaba eh, sobre su preocupación por la, la salud de, del padre, que por ahora está bien, pero obviamente había tenido contacto por ahí con los empleados. ¿Y el supermercado tiene las puertas abiertas o decidieron cerrar por unos días? No, no, eh, te digo más, eh, después de conocerse el primer caso... Positivo en el día de ayer, la Municipalidad de Llamaría tomó la decisión de eh, volver, si se quiere, a fase 1. Eh, hoy están los comercios cerrados, salvo las actividades esenciales. Eh, bueno, por supuesto, eh, las vinculadas con la alimentación este, pueden atender, pero en el caso de este eh, supermercado en particular, está cerrado desde el día miércoles. Eh, no hubo actividad entonces en el, lo que es el día miércoles, tampoco ayer, hoy cerrado y eh, se verá a partir del martes, después de que pase el feriado, cuando este, se vuelva a, a reunir el comité de emergencia aquí de Adelia María y analizar la cantidad de casos que han dado positivos, qué medidas se toman. Pero ahora se ha vuelto a la localidad como era en un primer momento, eh, las roticerías trabajando con servicio de delivery solamente, y eh, el resto de los negocios solamente actividades esenciales abiertas hasta las 8 de la noche. Después está todo restringido aquí en la localidad de Elia María. Y la pregunta que siempre hacemos cuando hablamos quizás de localidades más bien pequeñas, donde todos nos conocemos, ¿cuál es el humor social de la gente, digamos, a esta hora de la mañana? Ya van tres casos positivos y desde que se comenzó con las sospechas y la investigación el día martes, bueno, ¿cuál, fue, eh, cuál es el humor social en Elia María? Bueno, la verdad que hay mucha preocupación. Eh, nosotros hicimos un vistazo en el día de hoy por, por las calles del pueblo y están verdaderamente desiertas. Eh, la, la gente se, se preocupa, sobre todo por el lugar donde se inició el, el brote, que es un supermercado muy frecuentado. Hay tres supermercados grandes en Adelia María. Este, este supermercado es uno de los dos más grandes que tenemos en la localidad. Concurre diariamente mucha gente. Entonces, por eso, bueno, hay mucha, muchos recaudos. Y eh, por otro lado, bueno, eh, tratando de respetar a, a las personas este, que están pasando por esta difícil eh, situación y, bueno, eh, esperando a ver las, las novedades. Pero ayer se veía algo también particular, que eh, volvió a haber eh, mucha cola, eh, por ejemplo, en las carnicerías. Ayer a la tarde, ya cuando se anunció que eh, a partir del día de hoy iba a estar restringida la, la actividad comercial. Bueno, la gente salió a abastecerse, eh, pensando en el fin de semana largo también, se veían las carnicerías y en otros supermercados que estaban abiertos, este, mucha cola, cola que iba este, por varios metros en las veredas, iban entrando de a poco, todo con las medidas de seguridad. Así que este, también el temor a que se cierre el pueblo, que por ahora las, las autoridades han indicado de que no va a haber problema de abastecimiento, que van a seguir claro. ingresando con el permiso correspondiente y este, dejando todos los datos eh, personales, eh, los viajantes y los eh, comerciantes que vienen a traer mercadería al pueblo. Bueno Gerardo, un gustazo hablar con vos, eh, ojalá que la situación, como decís, eh, no pase a mayores, que ya siga controlado esta situación y bueno, eh, seguiremos de cerca en la situación en Adelia María, una localidad muy querida también para nosotros aquí en Punta la M. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la preocupación, por el contacto y aquí estamos a disposición para lo que necesiten.
Bueno, Gerardo, gracias. Acá vamos a hablar entonces con el director de FM del Sol, de L. María, quien nos confirmaba la noticia que se conoció hace unas horas. Tres casos confirmados ya en L. María que estarían vinculados justamente a estos casos que surgieron sospechosos primero en el supermercado, que después se confirmó un caso y ahora resultan otras dos personas más con COVID positivo. Personas jóvenes, también otro dato que eh, hablamos también de la situación en Río Cuarto, que también es comparable en este uh -huh. sentido. Y bueno, a seguir de cerca entonces los casos de las distintas localidades que están reforzando además los controles que están como el caso de la María, volviendo a la fase 1 de aislamiento, de solamente eh, quedar funcionando las actividades esenciales para evitar que se siga propagando este virus.